अभी हम दोस्तों आज हमारा प्रनाउन का लेक्चर टू है उसमें हम रिलेटिव प्रनाउंस के मतलब बात करेंगे रूल्स और स्ट्रक्चर और फिर एग्जांपल्स और यूजर्स के साथ इसका हम इस्तेमाल देखेंगे दोस्तों बात करें रिलेटिव प्रनाउंस क्या होते हैं तो जब दो सेंटेंस मैंने सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मेन क्लास फॉलोड बाय रिलेटिव क्लास इंट्रोड्यूस बाय हु होम व्हिच दैट दीस वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रनाउन रिलेटिव प्रनाउन क्या होते हैं हु होम व्हिच दैट रिलेटिव प्रनाउन दो चीजें करते हैं एट द सेम टाइम एक तो वो रेफर करते हैं लाइक अदर प्रनाउंस किसी भी चीज के लिए जो पहले मेंशन हो चुकी है और दूसरा वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो दो क्लासेस को जॉइन करते हैं एग्जांपल देखते हैं वी डोंट नो द पर्सन हु डोनेटेड द मनी यू नीड टू टिक द बॉक्स व्हिच सेज यस सबसे पहले हु और होम का हम देखते हैं हु एंड होम ऑलवेज रेफर टू पीपल यानी ये पीपल के लिए इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है एग्जांपल देखते हैं द ड्राइवर हु रेन द हु रेन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस He is a man whom I met recently. Whom can be the subject of a relative clause, and whom is normally used as the object of a relative clause. यानी who जो है वो relative clause के subject के तौर पर use होता है, लेकिन whom जो है वो object के तौर पर use होता है. Nowadays, who is more often used? Although careful users think that it is more correct to use whom. एग्जाम्पल देखते हैं देर इज अ वूमेन ओवर देयर होम आई कैंट हेल्प नॉट सिंग ही इज अ मैन होम आई सा लास्ट नाइट हु इज समाइम यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन वेन द ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रपोजिशन सम केयरफुल स्पीकर सिंग दैट इट इज मोर करेक्ट टू यूज होम एग्जाम्पल there is a man whom i gave it to here are the few girls whom we can't talk to whom is always used when the object comes immediately after the preposition which always refer to things it is uh, it can also be used as a subject or object of a relative clause or as an object of a preposition यानी विच जो है वो थिंक को रेफर करता है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है रिलेटिव क्लास के और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है एग्जांपल देखते हैं दिस इज अ लॉर्ड सेकरमैन अ मैन फॉर होम आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट टू और विच का हम देखते हैं पाकिस्तान इज अ रीजन विच वॉज थ्रेट बाई ग्रोइंग पोवर्टी हेयर आर टू हॉर्सेज विच ही ऑन दिस इज द हाउस इन विच ही आई वॉज बॉर्न अब विच जो है यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो विच जो है वो थिंग्स के लिए यूज हो रहा है थिंग्स को रेफर कर रहा है वी डोंट यूज वट एज ए रेलटिव पर नाउन यानी रेलटिव पर नाउन जो है उसमें वट नहीं आता विच होम हो और दैट ही आते हैं रेलटिव क्लॉज रेफरिंग टू होल सेंटेंस आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाई विच यानी ऐसे रिलेटिव क्लास जो होल सेंटेंस को रेफर करते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं विच के तौर पर सो ही कैन मेक हिमसेल्फ इजीली अंडरस्टूड इन टू लैंग्वेज विच हेल्प अ लॉट अब यहाँ पर जो रिलेटिव क्लास है विच हेल्प अ लॉट तो ये पिछले सारे सेंटेंस को जो है वो रेफर कर रहा है सो ही कैन मेक हिमसेल्फ इजिली अंडरस्टूड इन टू लैंग्वेज विच हेल्प मी अ लॉट तो यहाँ पर विच यूज हो रहा है हुट एग्जाम्पल देखते हैं इनकी there is a growing there there is going to be a new head teacher in september which is good he is so happy which is much more important ab that jo hai wo refer karta hai people ko bhi or things ko bhi it can be used as a subject or object of a relative clause or object of a preposition ye bhi relative clause ke subject or object ke taur par use ho sakta hai और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन के तौर पर भी यूज हो सकता है एग्जाम्पल देखते हैं फॉल्स प्रोमिस आर द गेम्स दैट पॉलिटिशियंस प्ले ही इज अ बॉय दैट सेंग द सोल ऑफ लास्ट नाइट इट वॉज द फर्स्ट बेड दैट शी हैड नेवर स्लेप्ट इन विद पीपल वी प्रेफर हु एंड विद थिंग्स वी यूज विच वी कॉन्ट यूज वी कैन यूज 
दैट विद बोथ बट इट इज़ लेस फॉर्मल यानी पीपल के साथ हम प्रेफर करते हैं हु को और थिंग्स के साथ विच को लेकिन हम दोनों के साथ दैट भी यूज़ कर सकते हैं मगर ये लेस फॉर्मल है हु वॉज अ गर्ल हु यू केम विद इट वॉज अ ड्रीम विच इज दैट कम ट्रू तो यहाँ पर विच आएगा वी यूज हु टू इंट्रोड्यूस डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रेलेटिव क्लास वाइल दैट ओनली इन डिफाइनिंग क्लास यानी हम हु को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास को यूज़ करते हैं लेकिन दैट को जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग क्लास के साथ यूज करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं द यंग मैन हु दैट लिवस ऑन द कॉर्नर राइड राइड अ मोटर बाइक डिफाइनिंग क्लास है तो यहाँ पर हमने दैट यूज करने द यंग मैन दैट लिव्स ऑन ए कॉर्नर आइंस्टाइन हु फेल्ड हिज यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम डिस्कवर्ड रेलेटिवली रिलेटिविटी आइंस्टाइन हु दैट फेल्ड हिज यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम डिस्कवर्ड रिलेटिविटी तो यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग क्लास है तो इसमें नॉन डिफाइनिंग क्लास में हमने पढ़ा कि उसके साथ हु डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों के साथ आ सकता है लेकिन जो दैट है वो सिर्फ डिफाइनिंग क्लास के साथ आएगा तो यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग क्लास दी है तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा हु ही आएगा दे द गाय दे दिस गाय एट वर्क हु इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट या हु तो हु आएगा अब डिफाइनिंग क्लास हम देख लेते हैं डिफाइनिंग क्लास वी यूज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज टू गिव एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और सम बॉडी डिफाइनिंग क्लास यूज होता है जी सेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए इंफॉर्मेशन दैट वी नीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वट और हु इज बींग रेफर्ड बींग रेफर टू यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टैंड करने के लिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती है कि किस चीज़ के मतलब जो है किस इंसान के मतलब जो है बात हो रही है एग्जाम्पल देखते हैं दे आर द पीपल हु वॉन्ट टू बाई आवर हाउसेज हेयर आर सम सेल्स विच हैव बीन अफेक्टेड नॉन डिफाइनिंग क्लास वी यूज नॉन डिफाइनिंग रेलेटिव क्लास टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल थिंग इट इज नॉट नेसेसरी इंफॉर्मेशन वी डोंट नीड इट टू अंडरस्टैंड हु वाट इज बींग रेफर टू यानी इसमें नॉन डिफाइनिंग क्लास में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होती और किस चीज़ के मतलब बात हो रही है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए भी ज़रूरी नहीं होती एग्जाम्पल देखते हैं क्लार हु आई वर्क विद इज गोइंग टू लंदन मैराथन दिस ईयर एलन हु स्कोर थ्री गोल्स इन द फर्स्ट गेम वॉज द ओनली प्लेयर टू परफॉर्म वेल वी ऑफन यूज दैट वैन वी डोंट मीन अ स्पेसिफिक पर्सन ऑल सम एनी वन यानी दैट को जब हम नॉन स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं ऑफन एनी वन दैट नोज द फैक्ट वी कैन सप्लाई यू दप्लाई यू विद एवरी थिंग दैट यू नीड ऑल दैट ग्लीटर्स इज नॉट गोल्ड तो ये एक मशहूर प्रोवर्ब है यहाँ पर भी आपने देखा कि जब नॉन स्पेसिफिक जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के मतलब बात ना कर रहे हों तो हम दैट यूज करते हैं ऑल दैट ग्लीटर्स दैट इज प्रेफरेबली यूज विद द नाउन विच इज मोडिफाइड बाई सेम एग्जाम्पल देखते हैं शी इज स्टिल द सेम लविंग पर्सन दैट आई न्यू एट कॉलेज शी वॉज वेरिंग द सेम ड्रेस दैट आई हैड ऑन तो जब किसी फिक्रे में जिसे किसी नाउन को सेम के साथ मॉडिफाई किया जाए तो उसमें हम प्रेफरेबली तो अपा जो है दैट यूज करते हैं वी ऑफन यूज दैट आफ्टर सुपरलेटिव सुपरलेटिव के बाद भी हम दैट यूज करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं दिम्पलेडन मैंज फाइनल वॉज द बेस्ट गेम ऑफ टेनिस दैट आई हैव अर ए सीन इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी दैट आई हैव एवर सीन सुपर लेटिव तो सुपर लेटिव है मोस्ट सुपर लेटिव है फिर ऊपर से बेस्ट है तो उसके साथ हमें दैट यूज किया दैट कैन रेफर टू कम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रपोजिशन ऑन लाइक विच होम एंड वी कॉन्ट यूज दैट विद द प्रपोजिशन इमीजिएटली बिफोर इट दैट रेफर करता है कम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर और हम जो हैं जी विच होम हुज की तरह जो है जो है वी कॉन्ट यूज हम यूज नहीं कर सकते दैट को विद द प्रपोजिशन इमीजिएटली बिफोर इट एग्जाम्पल देखते हैं वी हैव गॉड सम टेनिस बॉल दैट यू कैन प्ले 
वी हैव गॉड सम टेनिस बॉल्स विद दैट यू कैन प्ले यानी विद के बाद हम फ़ौरन दैट नहीं लगा सकते दैट के फ़ौरन पहले जो है हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते विच हुज होम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं दैट के साथ यूज़ नहीं कर सकते तो ये फिर जो पहला फिक्र है वी हैव गॉड सम टेनिस बॉल्स दैट यू कैन प्ले विच यूज करके हुज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वी यूजली यूज हुज एज ए रिलेटिव पर नॉन टू इंडिकेट पोजेशन ऑफ ए पर्सन और एनिमल इन मोर फॉर्मल स्टाइल वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर थिंग्स इन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लास हम किसी चीज़ की पोजेशन यूज करने के लिए हुज का यूज करते हैं हुज इज ऑफन इंक्लूडेड विद रेलेटिव पर नॉन ऑल तो इट इज इन फैक्ट अ काइंड ऑफ पोजेसिव डिटर्मिनर हुज को हम बाज़ात रेलेटिव पर नॉन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हकीकत ये एक पोजेसिव डिटर्मिनर है दैट्स द वे दैट इज़ द वे इट इट कैन नॉट बी यूज बाई इट सेल्फ बट मस्ट कम इन फ्रंट ऑफ ए नाउन यानी इट सेल्फ ये यूज नहीं हो सकता बट मस्ट कम इन फ्रंट ऑफ ए नाउन एग्जाम्पल देखते हैं ही इज़ मैरिंग अ गर्ल हुज फैमिली डोंट सीम टू लाइक इट यानी इससे पहले जो है नाउन के पहले आएगा हुज फैमिली फैमिली नाउ है तो इससे पहले आएगा देर वाज आई एंड देर वाज गेट हुज पार्टी इट वाज देर वाज अप हुज नेम आई हैव फॉर गॉट वी यू कैन यूज हुज प्लस नाउन एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रपोजिशन बिफोर द प्रपोजिशन इमीडिएटली बिफोर द रिलेटिव पर नाउ कैन यूज हम हुज प्लस नाउन को एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं एंड वी कैन पुट द प्रपोजिशन इमीजिएटली बिफोर द रिलेटिव पर नाउन केट विद हुज सिस्टर आई यूज टू शेयर अ हाउस हैज गॉन टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया यानी हम हुज प्लस नाउन को जो है वो प्रपोजिशन के कम्प्लीमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं और इससे पहले प्रपोजिशन लगा से लगा रहे हैं हुज रिलेटिव पर नाउन है फिर सिस्टर जो है वो नाउन है उससे पहले जो विद आया है वो प्रपोजिशन है थॉमस गोल्ड ने थ्री इन हुज हाउस सेवरल स्टूडेंट्स हैव लिव्ड वाज डिस्क्राइब इन जो है वो यहाँ पर प्रपोजिशन है हुज जो है वो यहाँ पर आ गया जी रिलेटिव पर नाउन हाउस जो है वो नाउन तो कुल मिला के ये इनका जो है वो कम्प्लीमेंट है हुज हाउस तो यहाँ पर हमारा पर नाउन का लेक्चर नंबर टू खत्म होता है आज में हमने रेलटिव पर नाउन के मतलब देखा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें इस वीडियो में इतना मिलते हैं वीडियो को साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआ में याद रखेगा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़